గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వ్యూస్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ సో ప్రస్తుతం స్టాక్ మార్కెట్ లో నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి రేపు జూన్ నెల ఎఫ్ఎంఓ సెషన్ ముగియడంతో మార్కెట్లు అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి అలాగే బడ్జెట్ సెషన్ ముందుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కు మొగ్గు చూపుతున్నారు కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ రియాలిటీ హెల్త్ కేర్ కౌంటర్లకు కొనుగోళ్ల మద్దతు లభిస్తుండగా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ బ్యాంకింగ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ సూచీలు అమ్మకాల ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాయి సో ఇక మిడ్ సెషన్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అందించేందుకు అలాగే ట్రేడర్ సందేహాలకి సలహాలు ఇచ్చేందుకు ప్రస్తుతం మన టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోలో మార్కెట్ అనలిస్టులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే సుందర్రాజు గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మిగతా డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే సుందర్రాజు గారు సో బాల గారు మిడ్ సెషన్ మార్కెట్స్ పై మీ అనాలిసిస్ ఏంటి యా బేసికలీ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి కూడా మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ జోన్ లో ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు జరగనంత అనూహ్యంగా నేను ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ రోడ్స్ టర్న్ ఓవర్ కూడా అయిందండి దిస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ అదే కాకుండా నిన్న బాంబేలో యాక్చువల్లీ ఎఫ్ అండ్ ఓవర్ సిరీస్ లో దే వాజ్ మోర్ ట్రేడింగ్ దాన్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ కాబట్టి నిన్న చాలా స్ట్రాంగ్ గేమ్స్ చూసాం కాబట్టి ఈ రోజు కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ జోన్ లో ఉంది రేపు ఎలాగో ఎఫ్ అండ్ ఓవర్ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి మాక్సిమం షార్ట్ కవరింగ్ అది ఏదైనా ఉంటే నిన్న కొద్దిగా జరిగి ఉంటుంది ఇవాళ రేపు రోల్ ఓవర్స్ ఎట్లా జరుగుతాయో చూడాలండి బట్ మోస్ట్ లైక్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కూడా మార్కెట్ కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ జోన్ లోనే పయనించే అవకాశం ఉంది టూ స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ లాగా మార్కెట్ లీనియర్ గా మాత్రం ఇక్కడ నుంచి పెరిగే అవకాశం కనిపించలేదు పోస్ట్ బడ్జెట్ మనకి రిజల్ట్ సీజన్ కూడా సింక్రనైజ్ అవుతుంది కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఎలా వెలువడతాయి ఒక్కొక్క సెక్టర్ లో కానివ్వండి ఒక్కొక్క కంపెనీది కానివ్వండి అలాగే మనకి బడ్జెట్ లో ఏ రిఫార్మ్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ రిఫార్మ్స్ ఏవి చేపడతారు పాలసీ డిసిషన్స్ ఏమి ఇస్తారు అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత మార్కెట్ కి సెకండ్ డైరెక్షనల్ ట్రెండ్ అనేది ఒకటి కుదుటు పడుతుందండి ఈ లోపల నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ట్రేడింగ్ సెషన్స్ కూడా మార్కెట్ లో కన్సాలిడేషన్ జోన్ లోనే పయనిస్తుంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సార్ సుందర్ రాజా గారు టెక్నికల్ గా మీరే అనాలిసిస్ ఇస్తారు మిడ్ సెషన్ మార్కెట్ పై టెక్నికల్ గా చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఇవాళ రేంజ్ బౌండ్ చాలా రిస్ట్రిక్టెడ్ నేరో మూమెంట్ లో కనిపిస్తుంది కానీ నిన్న ఇవాళ ఏడు వేల ఐదు వందల ఒక మేజర్ సపోర్ట్ పైన మార్కెట్ నిలదొక్కోవడం మటుకు మార్కెట్ కు ఒక పాజిటివ్ అంశం గా భావించవచ్చు కాకపోతే మనం ఈ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా చూస్తే కనుక ఏడు వేల ఆరు వందల దగ్గర ఒక మైనర్ టాప్ అలాగే ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై దగ్గర ఇంట్రాడే ఇవాళ ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఫామ్ అవడం చూసాము ఈ లెవెల్స్ మధ్యనే కొంచెం మార్కెట్ ఊగుతుంది ఒకవేళ కనుక మార్కెట్ ఏడు వేల ఆరు వందల దగ్గర బాగా క్లోజింగ్ సమయానికి మూడింటికి కనుక స్థిరంగా పటిష్టంగా క్లోజ్ అయిన తిట్ట మటుకు ఫర్దర్ అప్ టెండ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏడు వేల ఐదు వందల వరకు వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఒకవేళ కనుక ఏదైనా క్లోజింగ్ సమయానికి ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై అంటే ఇవాళ ఇంట్రాడే సపోర్ట్ కనుక బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద కనుక కాసేపు ట్రేడ్ అవుతే కనుక ఇంట్రాడే వీక్నెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏదైనా ఏడు వేల ఐదు వందల పైన ఉన్నంత సేపు మార్కెట్ పాజిటివ్ అని చెప్పవచ్చు ఏడు వేల ఐదు వందల పైన ఉన్నంత సేపు మార్కెట్ ఓవరాల్ ట్రెండ్ బులిష్ అని చెప్పవచ్చు ఒకవేళ ఏదైనా కారణాల వల్ల సడన్ గా కొంచెం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఏడు వేల ఐదు వందలు కనుక బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అవుతే మటుకు కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి సో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ నే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కింద మనం చెప్తున్నట్టుగా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ దాని కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టి అలాగే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మటుకు అవాయిడ్ చేయడం మంచిది మార్కెట్ లో వీక్నెస్ కనిపించే వరకు సో ఏడు వేల ఆరు వందలు బ్రేక్ అవుట్ అవుతే మార్కెట్ ఫర్దర్ బులిష్ ఓకే సార్ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ కాల్ తీసుకుందాం తాడేపల్లి గుడి నుంచి భాస్కర్ గారు ఈ మధ్య ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి నూట పది రూపాయల వరకు పెరిగి కొంచెం నూట పది నుంచి ఇప్పుడే కొంచెం తొంభై రూపాయల వరకు తగ్గి నిన్న ఇవాళ బాగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యి కొంచెం పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది నా ఉద్దేశం ఇమ్మీడియట్ గా చూస్తే కనుక రెసిస్టెన్స్ నైన్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఏ మాత్రం ఈ లెవెల్ కనుక బ్రేక్అట్ అయిందని కనుక రీసెంట్ హై అయినా కొంచెం వన్ లెవెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది హోల్ చేయండి పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే మీరు రెండో మీరు అడిగింది జీఎంఆర్ ఇన్ఫో అనుకుంటాను సో టెక్నికల్ గా కూడా బ్లిష్ గానే ఉంది ఈ నా లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ చూస్తే కనుక కరెంట్ దగ్గర బాగా కన్సాలిడేషన్ కూడా అవుతుంది సో రెండు స్టాక్స్ పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది హోల్ చేయండి
మీరు ఇంటర్నెట్ లో పడితే కూడా ఈజీగా మీకు దొరుకుతాయి ఫైవ్ స్టార్ రేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ అని కొట్టండి అందులో మీరు సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ప్రకారం మంత్లీ మంత్లీ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మీరు ఎంత ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్ కానీ సేవింగ్స్ ఉంటే అది ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్లీ మీకు ఒకవేళ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి ఒడిదుడుకు నుండి పడ్డా కానీ మీకు యావరేజ్ యూనిట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీకు మంచి లాభాలు చేకూరుతాయండి సో ప్లీజ్ డూ నాట్ టైమ్ ద మార్కెట్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ హిందుస్థాన్ జింక్ లో సెల్లింగ్ ఆర్ బైంగ్ అంటున్నారా యా బేసికలీ హిందుస్థాన్ జింక్ ఈజ్ అంటే దాంట్లో లాస్ట్ లెగ్ ఆఫ్ డిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉందండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ హిందుస్థాన్ జింక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ త్రీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ జింక్ ఇన్ ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్ జింక్ ఒకటే కాకుండా వాళ్ళు కొద్దిగా సిల్వర్ మైనింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి రీసెంట్లీ కొంచెం మన సిల్వర్ లో కూడా యాక్టివిటీ చూసాం సో ఈ కారణం వల్ల ఇట్స్ ఎ రియలీ స్టడీ షేర్ అండి మీరు ఒకవేళ అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ మంత్స్ వ్యూ ఉంటే మాత్రం టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో తప్పకుండా లాంగ్ వెళ్ళమనే చెప్తానండి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ ఐ థింక్ ఈవెన్ రాకేష్ జుంజునవాలా గారు కూడా అందులో స్టేక్ పెంచారు అండ్ మనకి లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి మార్కెట్ లో యాక్టివిటీ లెవెల్స్ బాగా పెరిగాయి కాబట్టి ఆల్ స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వచ్చే రాబోయే టూ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో కూడా డెఫినెట్లీ మంచి ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాప్ లైన్ అండ్ బాటమ్ లైన్ ప్రాఫిటబిలిటీ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎడిల్ వైజ్ ఆల్రెడీ కొనుంటే మాత్రం హోల్డ్ చేయండి ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఏదైనా కట్ వస్తే కూడా సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనండి చెప్పండి రిలయన్స్ పవర్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో కొన్నాను అది అమ్మయ్య సెంటరా ఉంచ సెంటర్ ఇంకా ఓకే చెప్తారు చెప్తారు రిలయన్స్ పవర్ ఈ మధ్య పవర్ స్టాక్స్ అని చూస్తే కనుక మార్కెట్ లో బాగా బులిష్ గా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఆర్ పవర్ చూస్తే కనుక అరవై రూపాయలు రీసెంట్ గా ఒక లాంగ్ టర్మ్ బాటమ్ ఏర్పడి కరెక్ట్ గా కంటిన్యూస్ గా నూట పది నూట పదిహేను వరకు పెరగడం జరిగింది సో టెక్నికల్ గా ఇంకా బులిష్ గానే ఉంది నా ఉద్దేశం ఏ మాత్రం కనుక ర్యాలీ సస్టైన్ అయింది కనుక ఆల్ టైమ్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ హై అయిన వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వరకు కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉంది సో రిలయన్స్ పవర్ మీరు హోల్డ్ చేయండి అవుట్ లుక్ ఇంకా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి నేను ఐసిఐసిఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొడెన్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఇరుక్ పాలసీ ఒకటి కడుతున్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్ పాలసీ అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ ట్వంటీ థౌసండ్ తప్పున ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కట్టారండి వన్ ల్యాక్ వరకు ఇప్పుడు ఫండ్ వ్యాలీ చూసుకుంటే ఒక లక్ష ఒక వన్ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ ఉందండి అయితే అది మార్కెట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ప్రకారం అది గ్రోత్ ఉంటుందండి ఉంచవచ్చా లేకపోతే కంటిన్యూ చేయొచ్చా తీసేయచ్చు సలహా ఇవ్వండి మీ వయసు ఎంత అండి వయసు ఫార్టీ త్రీ అండి యా ఓకే యాక్చువల్లీ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఎప్పుడైనా కానీ మీరు యూలిప్ పాలసీస్ అనేది చాలా హై కాస్ట్ పాలసీస్ అండి కాబట్టి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు డెఫినెట్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కట్టాను అంటున్నారు ఇయర్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ కాబట్టి మీరు అందులోంచి ఈవెన్ నెట్ అసెట్ వాల్యూ కూడా మీరు కట్టిన దానికంటే అట్లీస్ట్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎక్కువ ఉంది లక్ష కంటే వన్ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ ఉంది కాబట్టి మీరు అందులోంచి విత్డ్రా చేసేసి సపరేట్ గా ఒక టర్మ్ లైఫ్ పాలసీ ఒకటి తీసుకోండి మీకు ఎంత కవరేజ్ కావాలో అంత కవరేజ్ కి చాలా లో ప్రీమియం లో దొరుకుతుంది మీరు ఏదైతే లక్ష రూపాయలు విత్డ్రా చేస్తారో అది సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ప్రకారం ఈక్విటీ బేస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఫైవ్ స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్స్ అండి నేను కొన్ని ఫండ్స్ చెప్తాను ఉదాహరణకి బిర్లా సన్ లైఫ్ ఫ్రంట్ లైన్ ఈక్విటీ ఒకటి హెచ్డిఎఫ్సి ఈక్విటీ హెచ్డిఎఫ్సి టాప్ టూ హండ్రెడ్ ఫండ్ ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెన్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఐసిఐసిఐ ప్రొడెన్షియల్ ఫోకస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఇటువంటి వాటిలో కనీసం ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ SAP ద్వారా పెట్టుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ లో ఎక్సలెంట్ గేమ్స్ వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా యూలిప్ పాలసీని ఇక ముందర కట్టదు ఓకే సార్ చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మిగతా విషయాలు కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ లో ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ బ్రేక్ 